What is up mga kabutingting? Nandito po muli tayo at nagbabalik sa ating pong panibagong tutorial. Ito po yung pinangako ko po sa inyo. Nagagawa tayo ng panibagong tutorial kung paano tayo makaka-access sa ating computer kahit na may password siya. So, pwede natin siyang tanggalin yung password. Pwede natin uh, i-unlock lang. Pwede natin palitan ng bagong password. Depende po sa inyo kung gusto yung palitan or i-unlock lang yung password. Tanggalan lang natin ng password. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo yon. Sige po, start na po tayo. So, sa ngayon, makikita nyo po, naka-open po ang Windows. Then, uh, ilalak ko po siya para po makita nyo na may password. Yung, yung last video na in-upload ko, Uh, nag-ano rin po tayo ng password doon nag uh, binaypass din po natin in-unlock tinanggalan natin ang password para ma-access natin yung windows natin na hindi na natin kailangang i-format ngayon naman po ang ituturo ko sa inyo is kailangan natin gumamit ng tools which is kailangan natin ng USB yan po kailangan natin ng USB So, si USB, lalagyan po natin siya ng application or software. And ito po, may laman na po ito, si USB ko. So, ang gagawin po natin, <coughs> check muna natin kung may password siya. So, meron naman po, as you can see, uh, maglalagin po tayo. Ayan, nakapasok po tayo sa password. So, ibig sabihin po, may, meron po siyang password. Ang problema po ganito, paano kung nakalimutan nyo yung password nyo? So, ang gagawin po natin, ilalak po natin ulit. Then, nakalimutan nyo yung password nyo. So, ang gagawin po natin, sasaksak natin si USB. Then, pupunta tayo sa setup ng ating computer. So, paano po natin gagawin yon? Shutdown po muna natin si computer. Shutdown. So, yun po. Ngayon po ay naka-shutdown na si computer. gagawin naman natin is ilalagay natin si Magic USB so nandito po ang pag-asa nyo sa USB na to sasaksak ko po siya then pag nakasaksak na bubuhayin ko naman si computer <clears throat> so pag binuhay natin si computer kailangan pumasok tayo sa setup ng computer natin kung paano po papasok doon, depende po yun sa brand ng computer nyo. Para po mapasok natin setup dito, sa gagamitin ko is kailangan mong i-press yung delete. So, subukan po natin. Press, delete. Para makapasok po tayo sa setup. Yun. So, nakapasok na po tayo sa setup. Ang gagawin naman po natin is pupunta tayo dito sa boot option kailangan po nandito tayo kay boot option then kung makikita nyo mayroon po siyang dalawang priorities boot option number 1 si windows manager boot option number 2 si UF, UEFI general USB which is ito po yung USB natin so pupunta po tayo kay boot option number 1 kailangan po kasi yung USB yung sinaksak natin siya po yung unang madedetect so yan po nakita nyo pupunta po tayo kay yan USB flash disk press nyo lang po yung enter so siya na po yung nasa una ngayon sumunod na tong si Windows Boot Manager then after po nyan i si save natin save changes 
save changes so yan save changes and exit yan po antayin lang po natin tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya so dapat po pupunta po siya sa USB yung po kasi yung naka priority sa atin yung USB siya po yung unang madedetect so pag na-detect yung USB yung laman po nun na na software or installer yun po yung magbubut so let's see po itayin po natin By the way, yung pong ginagawa kong laptop is ano po yan. Ngayon ko lang siya na ngayon lang po nakakita ng ganyang brand persona. So, atayin lang po natin. Yun. Yan po kung nakalagay dito kung napapansin nyo, si Hirens Boot CD. Yan po yung software na nakalagay sa USB. So, para rin po siyang nasa Windows uh, environment. Pero naka-PE mode po siya. So, antayin po natin yan. Matapos. So, hindi, ito pong, yan pong nakikita nyo yung environment na yan. Hindi po yan yung Windows na nakaprogram dito sa laptop na to. So, application lang po siya para po ma-access natin. O mapalitan natin ng password. Ma-unlock natin si password. Matanggal natin yung password. Dahil po dito sa software na yan. So, first, ang gagawin po natin is pupunta na kay start menu. Then, punta tayo kay All Programs. Hanapin po natin si Security. So, punta po tayo kay Security. Click lang po natin yan. Then, Password. After po ng Password, punta tayo kay NT Password Edit. Ito po. So, Password hindi mo si password, si NT password edit. So, click mo lang po si NT. NT password edit. So, ito na po siya. So, ang pangalan po ng computer natin, ang computer name natin is si Christine. Yan po yung aking client. So, para po ma-open ma natin yung uh, account ni Christine, pupunta po tayo dito kay open. Yo. Ulitin po natin from the top. Start all programs. Security, password, NT. Yan. Click po natin si open. Click si continue. Then makikita na natin si Christine. Ang nakalagay po rito yung mga ID name si administrator, si Christine, si default account, si guest, si WDA Agility account. So since ang pangalan po ng computer na to, computer name na yan is Christine, pupunta tayo kay Christine. I-click po natin yan. Dahil si Christ kay Christine po tayo papasok eh. So... Once na-click mo si Christine, may makikita ka po itong change password. So, si change password, kiklik mo lang po yan. So, ayan po. Pag kinlik mo si change password, 
pag kinilik mo si change password, nakalagay po dyan kung gusto mong magpalit ng password. New password, halimbawa, uh, maglalagay ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende po sa inyo yan. Tapos, verify yung password. After po nyan, i-okay nyo. Pag gusto nyo maglagay ng password, pero pag gusto nyo pong i-unlock lang siya, tanggalin ng password, wala po kayong ilalagay dito kay new password. Wala po kayong ilalagay dito kay verify. Ang gagawin nyo lang po is i-click nyo lang si OK. After nyo maklik si OK para maging effective yung ginawa nyo, save nyo lang po. Click, i-click nyo lang si save changes. Then, after nun, click exit. So, yun lang. Wala na. Yun lang po siya kasimple. Pero, kailangan nyo po siyang i-restart. Then, i-unplug uh, muna natin si USB. Hindi pala siya ma-unplug. So, i-unplug muna, i-ano natin, i-restart na lang po natin si computer. Yan, restart. So, once na ni-restart natin yan, pagbalik po niyan, wala na po yung password. Kasi, in lang po natin yung password ni Christine. So, ayan po. Dapat po, wala na po siyang password. So, ayan. Dapat po, wala na po siyang password. siya nang hindi ng password. So, ibig sabihin, successful po yung ating operation. So, wala pong password na hindi sa atin si Christine. So, ibig sabihin po, na-unlock po natin yung kanyang password. So, yun. Yun po. Ganun lang po siya kasimple. Hindi po siya uh, kagaya ng unang video yung ginawa ko na meron ka pang kailangan pasukin mga uh, folder, Papasok ka pa sa System32, Windows, ganun. Tapos mag-e-edit, mag-re-rename mag ka pa. Ito, hindi na po. Mas ano po siya. Mas madaling gamitin. So, yun guys. Um, marami pong salamat sa panonood nyo. And sana po, lagi po kayong may natutunan sa aking uh, tutorial. And... The next day na mag-upload po ako is siguro po another tutorial na naman po ang gagawin natin. Uh, hindi ko po muna sasabihin para po surprise. But uh, sigurado po mag-upload po tayo. Mag-upload po tayo ng bago. So again, uh, please like and subscribe po sa ating pong channel, mga kabuting ting. Para po uh, marami, pa marami pa po tayong mai upload na uh, video tutorial sa ating pong channel. So, lagi po tayong mag-iingat at uh, alagaan po natin ang ating mga katawan. And, pray lang po tayo kay Lord para kung wala na rin yung ano natin, yung COVID sa ating bansa. So, yun po. Guys, maraming salamat and thanks for watching. God bless po. Please like and subscribe. Bye-bye.